سید میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ دالم دیوبند کے پرانے اساتذہ میں سے تھے ان کے گھر میں کھانے پہ گیا حضرت فرماتے جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو میں دسترخوان کو سمیٹنے لگا تو مولانا اصغر حسین صاحب نے فرمایا کہ کیا کرنے لگے ہو کہ جی میں دسترخوان سمیٹ رہا ہوں کہ تمہیں دسترخوان سمیٹنا آتا ہے تو میں نے کہا دسترخوان سمیٹنے میں کون سی کہتے نہیں دسترخوان سمیٹنا بھی ایک فن ہے یہ بھی ایک آرٹ ہے یہ فن ہے اس کا بھی ایک خاص آداب ہے یہ ہر ایک کو اس کی خبر نہیں ہوتی اچھا اچھا تو مجھے وہ سکھا دیجیے ادب کہ کس طرح سمیٹنا ہے اب حضرت جو ہے وہ دسترخوان سمیٹنے کا ادب بتا رہے ہیں پھر میں کہ دیکھو دسترخوان پہ کچھ ہڈیاں ہیں ہڈیوں کو ایک الگ جگہ میں رکھا بعض ہڈیاں جن کے پہ کچھ بوٹیاں لگی ہوئی ہیں وہ ان کو الگ رکھا پھر روٹی کے ٹکڑے پڑے ہیں وہ روٹی کے ٹکڑے الگ رکھے پھر چھوٹے چھوٹے زراعت بہت سے ہیں ان سب کو الگ سمٹوایا سمیٹنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں یہ تو اس فلاں مقام پہ پھینکو کہ اس لیے کہ وہاں کتے آتے ہیں وہ کتوں کے کھانے کی خوراک کے کام آ جائے گا جی یہ جو بوٹیوں کے اوپر تھوڑی سی ہڈیوں پہ بوٹیاں لگی ہوئی یہ اس جگہ پھینکو یہاں بلیاں آتی ہیں یہ بلیوں کے کام آئے گا یہ جو روٹی کے ٹکڑے ہیں ان کو یہ دیوار کے اوپر رکھ دو یہاں پر پرندے آتے ہیں تو پرندے یہ کھائیں گے اور یہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں یہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سوراخ بنے ہوئے یہ چیونٹیوں کی بلیں ہیں ان بلوں کے سامنے رکھو اور میں اس طریقے سے مجھے انہوں نے دسترخوان کی ساری ترتیب سمجھائی اور دسترخوان کو صاف کر رہا ہے تو مفتی صاحب فرماتے کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ دسترخوان لپیٹا لپیٹ کے جھاڑ دیا کہا کہ نہیں یہی تو خرابی ہے یہ اللہ کا رزق ہے اور اللہ کا رزق ضائع نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے ذریعے سے اللہ اس طریقے سے اپنی مخلوق کو رزق پہنچاتے ہیں فرمائی یہ ادب مفتی شفی صاحب فرماتے یہ ادب میں نے وہاں دیکھا کہ دسترخوان سمیٹنا بھی ایک فن ہے جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے تو یہ واقعہ پڑھ کے مجھے احساس ہوا کہ آج ہم میں ناظرین میں بھی کتنے ہوں گے بلکہ ہم سب ہی ایسے ہیں ہم کہ ہمیں سمیٹنا کہاں آتا ہے وہ گاربیج لپیٹا ڈالا ہو گاربیج خبر ہی نہیں ہے کہ اس پہ کیا کچھ ہو رہا ہے روٹی بھی اس کی چلی گئی بوٹیاں بھی چلی گئی سب کچھ چلا گیا تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کو اپنی اپنی جگہ پہ سمیٹ کے اس کو اپنے اپنے مقام پہ پھینکا جائے تو فرمایا یہ ہے وہ رزق کی جو ہے اور رزق کے ان ذرات کی اور ان کیفیات کی کہ جو وہ قدر کرتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جو دسترخوان پہ گرے ہوئے ٹکڑے روٹیاں سمیٹتا ہے ان کو سمیٹ کے اگر کھا لے فرمایا یہ جنت کی ہونوں کا مہر ہے اچھا یہ جنت کی حروں کا بہر گویا کہ اس نے ادا کر دیا تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے جب جنت کی ہور کا بہر آپ نے دنیا میں ادا کر دیا تو اب ہور ملنی 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 جب ہور ملنی ملنی تو جنت پہلے ملے گی جی تو لہذا یہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے اور آج اب ہم چھوڑی تھوڑی سی کراہت اور نخوت میں یہ دسترخوان پہ گری چیزوں کو پھکوا دیتے ہیں حالانکہ ان کو سمیٹ کے کھا لیا جائے تو آپ کو جنت کے دروازے کھول دی جائیں واہ واہ سبحان اللہ بہت خوبصورت بات حضرت اس میں بہت بڑا لیسن ہے ہم سب کے لیے آپ نے بھی فرمایا کہ ہم تو لپیٹ کے پھینک دیتے ہیں یہ گاربیج میں گیا اور یہ جا ہوا اور کچھ سوچتے بھی نہیں ہے تو اور 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 اللہ پاک نے ہمارے ذریعے اپنی باقی مخلوق کی خوراک کا بندوبست کیا بندوبست کیا تو ہمیں تو یہ کرنا چاہیے ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ دسترخوان لپیٹنے کے آداب سیکھ لیں اور اور اس کو اس طریقے سے استعمال کریں جیسے اب آپ نے ابھی بیان کیا تو کتنی تسلی بھی ہو جائے گی شاید اور اور صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا شاید اور وہ مخلوق خدا جو کھائے گی بالکل جو دعائیں کی دے گی اور آپ کو چونٹیاں اور مچھلیاں یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے دعائیں دیتی ہیں دعائیں دیتی ہیں اور ان معصوموں کی دعا تو یقیناً قبول ہوگی بالکل تو تو یہ تو بڑی کام کی بات آپ نے کی